大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再一次感谢大家收看我们的节目哦。中国的人权问题有一直引起社会上许多关注哦，啊，包含台湾的，包含国际社会。啊的重视哦，呃，包含我们现在看起来这一次这个北京冬奥的抵制，多少都跟他们在人权的记录的部分有关系哦。嗯，我们看到不只是在香港哦，那最明显，那包含我们过去谈到新疆啊，维吾尔族接受这一种所谓的种族灭绝清洗这样的一些状况，当然在去年十二月。啊，十号，呃，中共也发表有关在世界人权的日的，里面谈谈到了哇，这个习近平关于尊重和保障人权论述啊，灾编，在这十多年来，习近平所做的这些人权的部分，来告诉你说，哎、欸，你们又在用西方的人权标准在套用我们的标准，就跟他在推动全过程的民主一样。他说，哎、欸，我们没有不民主哦，我们甚至要推动全过程的民主。哇，这永远创新的词汇来。扰乱大家，但他真的能改变他们对于包含我们今天提到的新疆维吾呃族的人权的这些迫害的事实吗？我们今天可以好好来谈一下，因为我们知道，不管是香港的新疆啊的议题哦，过去我们在节目当中都不会啊放弃过，哪怕是香港，我们还有很多的香港朋友都知道，他们也在收看我们的节目，我们都一样感同身受，希望努力的还是能做点什么。那今天我们开心邀请到投资。是中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正明老师哦，啊，来到我们节目当中来跟我们谈一下这个题目。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们大家好。是老师哦，我想这个中共对于人权的问题哦，这个我想在我们在节目当中呃谈论。啊，不少啊，那但表示这个问题非常的严重哦。但最近当然有一个重要的指标，大家在做观察，就是中共在今年二十大、哦，我们都知道在二十大前，多少在地方的这些啊官员哦、主事的人，有可能会做一些啊异动啊、调动哦。那当然呃，包含新疆的部分都是哦，所以大家就很好奇说，那呃现在他因为调动的关系，好像又引起大家的关注哦，到底能不能从谁是这个人选可以来了解预判未来？的可能的发展，这部分，明老师您怎么看呢？那我们先做个简单介绍哈，因为新疆的确最近是有人事变动，在去年这个年底的时候呢，先说十月份吧，呃，中国大陆在这个每一次不是换届嘛，你刚刚提到嘛，大概就是换届前的全国换届前的各省和先后换届，嗯，那么新疆在十月下旬的时候已经完成那一期的这个常委换届。有趣的是，常委换届之后呢，他原来的这个常委新疆的书记呢，叫陈全国，陈全国呢当时是连任的，好，那我们就没问题了。两个月之后呢，也就是上个月月底十二月二十五号，就圣诞节那天呢，呃，陈全国被免职了，然后说法是另有任用。好，那这就有点奇怪了。呃，一般来说就是你不会这么快说，呃，两个月之后就去更动他。这两个月更动的话，我们现在还在观察为什么。当然，现在说法说另有任用，但我们等下就说这一块。可是我们对另有任用是有一点点怀疑的，为什么呢？因为陈全国呢固然在新疆呢是大力镇压，然后帮现在的这个政权呢立下了功劳，但陈全国过去呢跟江派关系非常近，所以大家也觉得说他会不会再被用呢？这个点还有待有待考量的第一点。第二点，我不想你还记不记得，在几个说这话说起来大半年了，嗯、呃，海外突然批了一份东西呢，叫做呃新疆文件，我不想你有没有印象？是，新疆文件就是当时就是新闻报道讲说啊，现在出来一份东西，讲了新疆里面很多具体的政策，然后怎么样建集中营啊，怎么监控什么等等，但最重要就是他有一段话说。现在在这新疆采取这种这么严厉的这种统治政策和高压政策呢，跟中共现任的领导人跟最高领导阶层有非常密切的关系。换句话说，现在新疆的维吾尔人受到这么系统性的迫害呢，就是中共现任领导人跟现任领导阶层所干的。那这件事情披露出来之后呢，当然大家非常惊讶，因为它是直接关于新疆的，所以大家难免会说这事情跟陈全国有没有关系？当然，目前没有任何证据，但是我想，呃，习近平也好，现在中共高层也好呢，未必不会对这件事情打一个问号，然后从而会怀疑，多少会怀疑陈全国。嗯，所以这因素上，我们觉得说他不一定真的会在受到重用的原因。嗯
当然不是百分之百的哈。不过我们是有的怀疑。那在说他离任之后，就传出消息说他会接任中共中央农村工作领导小组副组长。呃，至少到我们现在截稿时间为止呢，他前面这个这个工农村工作会呢开过一次会，但是没有看到他的镜头。嗯，照理说，如果他新任的话，应该会看到他，所以没有看到，我们觉得有点奇怪。好，这是第一个部分。那这是离任的人叫陈全国，那么谁接任呢？叫马新瑞。马新瑞原来是广东省的省长，那么现在去一跳跳的去接新疆这么重要地方的一个党委书记呢，这算是高升了。那不用说了。马新瑞是山东人，那现在六十出头，然后过去的背景呢是航空航天这个专业，所以他这个方面呢是专家，并且称为航空少帅，在这方面有过比较大的贡献。呃，一三年呢，他进入政界啊，到广东去工作，然后接接政法委。二零一六年呢，接广东省副省长，然后代省长，然后一七年接省长，现在过了四年之后呢，跳过来呢接新疆呢。嗯。所以，比方说，真的是比较重视他。那跟航天、航空有什么关系？现在看不出来。当然，新疆是航空航天的一个重要的一个地区。那是不是要把广东的一些经验带到这边来？我们也还不很确定。不过，这个东西呢，我们还有待观察。所以这是一个人事的变动，所以这点呢，我想先提出来给大家观察一下。嗯，的确，老师刚刚提到，因为新疆那样的地方，大家提到了现在航太的一个竞争的有没有这样的一个可能，或者是广东都知道，它应该算是经济的大省哦。特别把它移过去，有没有什么特别的一些想法？当我们也不得而知哦。不，大家至少可以肯定的是，过去这段期间以来，至少当初负责的这些啊官员哦，对于新疆维吾尔族的这些镇压，盖了非常多的。这些集中营的部分，这都是一个事实哦。反倒是大家很好奇，那这个我们讲的马新瑞上来之后，有有可能会不大一样吗？老师您自己的推测呢？嗯，我们当然希望了，但我坦白讲，你仔细去了解中共的话，这可能性不大。呃，这个事情我觉得坦白讲有点困难，因为如果说，其实我们过去我就谈过谈过一点点这方面事情哈。我说，中共对老百姓统治呢，向来是非常高压、非常残酷的。嗯，但对少数民族更加高压、更加残酷。那么新疆呢，尤其如此。为什么呢？因为新疆过去就是中亚了，然后就一大堆这些穆斯林，要一直是到土耳其都是穆斯林。那这么大一块，然后又出了很多所谓这个呃叫什么基本教义派。嗯。而这基本教义派呢，原来跟新疆的关系呢有，但并不密切。但中共在担心之余呢，加大了对新疆的镇压力度，反而把很多新疆人逼向那边去。所以我觉得中共做事情真的不聪明。那么简单说，就是对于中以中共对少数民族政策来看呢，你要他放松不太容易。所以马新瑞去那边，我想能做的有限，这第一点。第二点，如果说你把新疆历来的一把手都看一遍的话，我想你更不会乐观。我就随便取三个名字哈。第一个就是王震，王震贵叫新疆王，他在新疆统治，因为当时中国刚刚打下打下中国大陆，然后他就是第一任的这个新疆王。他统治新疆的，简单说只有一个一个字，杀，什么地方有问题我就杀，什么地方有问题就杀，杀了之后就就是维吾尔人到晚上小孩不听话就说王震来了，小孩就不敢哭了，杀到这种地步，好，这第一个。第二个残酷，我随便讲了，其中好几个都是。第二个这个残酷统治叫王乐全，杀的虽然没王震这么多，但镇压呢毫不手软。所以你刚刚前面讲的很多那些措施手法呢，很多是他先引进来的。第三个就是陈全国，陈全国在前这一两年来镇压新疆呢，从来没手软过。你刚刚数了那些，不管是集中营啊什么等等，很多是在他手上完成的。所以，嗯，照这样说的话，中共对少数民族这么心狠手辣的话。我猜马新瑞绝对不是因为说人比较慈善，说派到那边去的。嗯，当然，我刚刚前面有提到过，老师也呃提到了，在早期的时候做的这些事情哦，大概呃都有很多明确的一些资讯跟资料。他们说没有啊，我们最近改变了、啊，整个中国经济已经发展之后，哪有他们也很想享受中国经济的美好果实？哪有你们想象的？他们如果有饭吃、安居乐业
嗯，其实我们现在把新疆规划发展非常好，铁路啊等等什么都很好，哪有你们说的？这真的又是西方恶意的哦，做一些假讯息。同样说骂我们在分化，你们也在分化我们啊，中国内部对于好像我们有很多人权的问题。老师，这个。还是有很多人，也许翻墙，或者是在在在中国内部来讲，还是会觉得没有啊，真的没有。你明明大家笑容笑得都超级灿烂的，为什么还会有这种说法？是不是真的是假的？呃，坦白说哈，中共造假了，那那不用怀疑了哈，这大家都很清楚了。中共造假，现在造到就买到外国网红帮他们洗白，这我们也都知道了。那但是呢，有很多有良心的学者呢，对这些问题呢，却第一次长期关注。第二呢，做了非常系统的观察。那最近有一些学者呢，海外的一些学者呢，因为因为一方面出身的关系，二方面可能是因为这个真的是关切人人权问题，所以对这做了很系统的介绍。那我记得有一个人就是很完整的介绍说，到底新疆有没有种族灭绝的这个情况？他认为有。为什么他认为有呢？他列出了七八点啊。那我简单就介绍一下，我先讲一下标题。嗯。他说，第一看见就是新疆的生育率呢大幅下滑，第二呢，那个新疆维吾尔的精英呢大量消失，第三呢，看到维吾尔的小朋友呢被强迫跟父母分开，第四呢，他大陆不是在推脱贫吗？他前阵不是讲说脱贫成功吗？用脱贫的名义呢，把维吾尔呢搬离新疆，搬到别的地方去。嗯，然后第五呢，就是新疆呢，到时候你刚刚不说盖那个什么叫再教育营吗？或集中营吗？除了这之外呢，新疆的监控严密到呢，已经变成一个大型露天监狱。然后最后一点就是，我们不说活灾器官嘛，啊，法轮功学院当然是一个最大的这个重灾区，可是好像维吾尔人也跑不掉。那这些呢，好像学者们呢都有证据。我先讲第一点吧，就人口下滑这个部分。呃，中共官方发的消息哈，二零一七年到二零一九年，新疆的生育率呢，从百分之十五点八八下滑到八点一四。腰斩，嗯，难以想象哈，一七到一九啊，两两三年时间腰斩，你说那全国人口都都生育率都下滑的呢？没有，汉族的生育率下滑只有两趴，其全国平均只有两趴，新疆呢跌了七趴多，将近八趴，嗯，你说这个不是系统的话，很难理解，这第一个哈，第二就是你说生育率下滑，它成长率也减少，成长率从这个十一点四呢。滑到三点六九，少了将近八趴，嗯，差不多七趴多。呃，那你说他就正常吗？刚刚前面不是这样讲吗？可是不是啊。你如果回头去看二零一零年到一七年，新疆人口是是是缓步上涨的，那为什么一七年突然下滑？所以我觉得你刚刚讲的一个东西很很有启发性，因为一七年恰恰好就是他们开始盖那个广泛大型盖那个。呃，叫集中营或者叫那个什么再教育营的时间，所以是不是大量的维族的青壮男士呢都被关进去之后呢，导致人口这种断崖式的下滑？我觉得这点比较值得注意啊，这第一个值得观察的地方。第二，刚刚我们不提到说，呃，维族精英嘛，维吾尔族精英嘛，我们晓得说很多集权国家呢，在对付他老百姓的时候呢。他不只是对付一般人，因为他晓得说谁是意见领袖，谁有影响力。中共对于这少数民族向来也是这样做法，所以对维吾尔呢，他们也非常系统。那美国有个叫维吾尔人权计划，然后有些学者、专家跟一些这个，呃，国际媒体也都做过类似调查，他们整理出的东西来，说从一七年开始呢，非常大量的维吾维吾尔的知识分子呢，比如说大学教授也好啦。作家也好啦，那或者高中的老师也好啦，工程师跟科学家呢，就这些有影响的，甚至诗人呢，或或一般的这些这个歌手呢，哎，都大量消失，非常奇怪。然后有的在走在路上呢，哎，就让看到就抓进这个集中营里面去了，到现在为止生死未卜。大家有两个人比较有名的嘛，一个叫土赫提的，国际上知名的；，另外叫达乌提。达乌提是一个民歌的民歌跟这个民间传说的一个有名的学者，那么也被抓抓进去，到现在四年多呢，生死未卜。所以这几个大概都是我们现在看到比较明显的案例吧。嗯，这听起来真的让人家觉得非常的惊恐，这是一个非常严重的问题哦。当然，大家提到了，因为这样子，你想想看，他还把儿童跟父母来做这些区分开。
我我我我觉得这在国际人权当中，这是不可原谅跟接受。小孩子本来就应该跟自己的家人在一起，但怎么中共可以做出帮人家的儿童去跟父母做分离呢？对，这说起来真的是很残忍了、啊。不过我们的确看到这个现象，因为有这个著名的这些学者呢，有一位叫郑国恩的一位教授呢，那这是中文名了，叫郑国恩，英文名叫 Adrian Zhang Zhang， 那比较特别一个名字。呃，他做了一些系统的研究。他说呢，在这段时间，尤其在新疆的南边呢，呃，政府呢花了大量钱，他花了十二亿美元这么多钱呢，大量广修幼儿园。嗯，这是很好的事情，对不对？听起来是很好的事情。好，那精彩在这里了。我们刚刚不是讲说新疆人口下滑吗？然后从这个呃生育率也好，或人口增长率也好，都大幅下滑，腰斩甚至斩到三分之一或四分之一。在这种幼儿大量减少情况下，第一，你为什么建幼儿园？嗯，这是我们觉得奇怪的地方。第二，那有人就是看到幼儿园这里面的情况之后呢，跑出来讲，这些小孩进了幼儿园之后呢，跟家庭是分开的，就刚你说的，进了幼儿园之后，其实是一个变相的幼儿集中营，它只是叫幼儿园而已，就像那边叫做这个，那边是集中营，它叫做再教育营。那听起来很好听，说为什么？中国说再教育营是什么？因为新疆人没有太多工作技能，我们把他找到这边来加以培训，然后这个这在让他有一技之长，叫再教育营。话都好听，但实际上他背后有政治目的。好，那先回到幼儿园。幼儿园呢，最后发现，第一呢，花这么多钱盖了；第二呢，把大量小孩移到这边来，然后长期跟父母分隔。父母在哪里呢？父母或者在教在教育营，父母或者是逃到海外去，然后希望救他的这个小 baby。啊，出现这种情况，然后这小孩呢，从很小，大概有的七八岁，有的更小呢，就就从父母身边就拉就拉开就抓走了，然后送进去。所以有的小孩长大之后根本不晓得父母是谁，就叫幼儿园的保姆呢，叫妈妈啦，或叫什么，就已经这样，因为他已经没有那种认知了，那非常惨。更重要一点就是在这里面呢，很系统的不教新疆的文化、语言、宗教等等、嗯。那么这个呢，就完全说就是它叫做文化上的屠杀了，因为我们一般讲说，你对一个种族或对一个民族，尤其对少数民族呢，你尊重它，就是保存它的语言、文化什么，甚至帮它发扬光大。台湾就是这样子，台湾的原住民，你看现在受到那个待遇啊，当然我们觉得还有不不满意的地方，但就是比起过去来说，已经有很大的推进。尤其是比如说我讲吧，你我们说立法委员也好或什么的，他有一个保障名额，然后这个名额的比例呢，比他真正就是这个所谓原住民的这个在总人口当比例呢，坦白说呢，他的比例是比较高的，也就是他的我们叫做过度代表。那当然不是说这件事情就多么了不起，但至少代表说，台湾社会对于少数民族或对原住民呢，他们各方面权利的保障，嗯，啊，那这是一点。那如果说新疆刚好是反其道而行的话，就符合了我们讲说，呃，种族灭绝定义，这个我们都在说。所以这第一块我们看到，第二块呢，跟幼儿没有直接关系呢，他不讲脱贫脱贫吗？我们在大概去年大概八九月份吧，我记得，当时中共方面不是宣布说他已经脱贫了吗？把极度贫困人都已经都都拉拔出来了，什么等等。中共用脱贫的名义呢，把维吾尔人呢搬出去。那你说搬出去不见得是坏事，对，不见得是坏事。但搬出去之后呢，他把他拉到别的地方去呢，然后去做工。那你说，哎，新疆不是奴工，呃，什么奴工产品什么的，对。但如果说我把它从在新疆那边做，你很容易看到是奴工产品，因为是新疆出来的。但我把新疆人拉到甘肃、拉到陕西、拉到四川或拉到湖北去做的话，你还觉得是新疆奴工吗？嗯，你很难查证，对不对？你这根本无从查证起。说啊，新疆几千万人，几千万人在一个十几亿人口国家里面撒下去呢，那根本就像这个糖撒在这个红豆糖里面，你看不见的，很快就融掉了。所以现在你把这人搬出去之后呢，他们因为原来还拿到拿到一些材料说，呃，他叫什么？呃，有一份东西叫《新疆和田地区维族劳动力转移就业扶贫工作报告》。就明白讲说，我把这份人呢拉到别的地方去扶贫就业了，表面上是扶贫就业，实际上呢，我把你全部打散了，我叫大移民。所以我一直讲，我说香港人最后会被中共大移民。我的根据是从这边来的。
好，那你说新疆出去的时候，生活比原原来一定更不好吗？坦白说不一定，说不定比原来好一点点。他那边挣一百块，然后这边挣一百二十块钱，但有个差别，第一，他跟他文化隔离了，他跟他故乡隔离了；第三，他跟他这个家人隔离了；第四，可能跟小孩分离了；第五呢，他可能没有自由。我觉得这才是最大问题。嗯，你说我多个十块钱、二十块钱，多一百块钱，有人可能觉得说。我觉得我的自由跟文化跟宗教信仰可能比这来的更加重要。好，这边来呢，他说新疆脱贫了，结果你实际上真的应该看到就是，这些人口呢被迁移、被移转了。嗯，这个我觉得是一个更大的问题。啊，我们刚刚这样提这个在教育营或集中营的部分的概念哦，但显然根本不需要。由于大家知道现在的 AI 的技术非常的厉害，包含这人脸的辨识，如果你的手机就可以用人脸来解锁。我们所知道，它所新建的部分可能就是一个非常大的一个监控的露天的监狱一样哦。那再加上用各式各样的手段，名为啦这个啊扶贫啦，让他们经济生活变得更好。但多少这些所谓的统治者？大概都是用这样方法来做，所以哇，老师这样听起来，基基本上他们已经没有多少的自由了。对，我是这样认为，而且我们现在看到就是，我不是想说，国际社会很多人对这个问题很关切嘛，所以大家做各种各样的研究嘛。大概现在现在二零二二年三年前，二零一九年 ，BBC 呢就发过一些文件，然后他们跟一些别的这些这些单位跟国际记者呢组织合作等等。那文件叫《中国电文》的 China Cables， 中国电文。他们讲说呢，那是二零一九年发的。他说，二零一七年的时候，他们看过呢，新疆有维吾尔自治区一个副党委呢，当时的这个一个负责长官呢，他就发布了一个报告。他说，这个报告他说，我们在这个所谓再教育营里面啊，怎么样具体的监控每一个人？因为我们海外也看到一些影片，中共自己也发现影片给我们看，说啊，我们怎么样去帮他们再教育啊什么。然后采访的人，那都都这个斧头贴啊，说啊，我们这边说在教育啊，我我工作有了技能啊，所以等等，我生活比较好的。可你看讲话非常谨慎，一个字不敢讲错，不像我们在啊这样乱讲啊，眉飞色舞啊，我觉得怎么样啊，那边的那个馕好吃啊，这边饼好吃啊，他不是，他就乖乖这样讲，就唯恐怕讲错。嗯，你假如说这可能不是自由意志。嗯，那你记不记得那时候还大概差不多这话说起来一两年前了，中共在新疆这地方推同住。对吧？他让当地的官员呢，汉人官员进来到到你家里来跟你同住，那就得直接在你家里监视你。好，那这是一个。再有就是这个事情说起来几年了，我一个朋友在大陆上，在经常去跑，他就跑到南疆去。这话说起来，他四五年都有跑到南疆去。那时候那些监视系统才刚刚开始，然后国际上这些啊所谓恐怖主义什么还很盛行的时候，好。哦，中华是不止四五年，可再早再早一点点。他是去新疆玩，就找了一个维族朋友，那当地做向导嘛，就开车。啊，出去开车开，哎，开了呢，没多远呢，就碰到一个那个检查哨，就拦下来。一看他的汉人脸呢，那没事。那旁边那个那维人，你下来。然后叫我这个朋友，我这朋友汉人嘛。啊，你开到前面那个房旁边去等他，然后他走路走到房里面去，咱们盘问他。盘问多久呢？盘问半个小时到一个小时、嗯。他大概差不多，我想想看哈、啊。他自己说，他那天光是几公里的路，大概路上碰到十几到二十个检查哨。嗯，每个检查哨进去呢，短则五分，长则半个小时到一个小时。后来他调查，他跟我讲说，我汉人都生气了，不要说为人。嗯，你管人管的这样，你说哪一个哪一个不会跳不会造反呢？那现在更厉害，刚,刚你不是说 AI 系统吗 ？AI 技术吗？现在就是每个路口，甚至每个家里面都装设监视器，我就在那挡在那边看着你，家家户户都装，还装在智能锁，然后你解锁什么的，开关什么的，这这政府都知道。所以这样的话，就是你进家也好，出家也好，那政府都知道你每一步的话，那就整个变成一个大集中营了。那再一个就是活摘器官的问题。活塞器官的时候，不是海外闹得这沸沸扬扬嘛？尤其对法轮功的学院呢，打击非常大。嗯，所以他们做了很多调查。然后官方呢，为了这个掩人耳目，也为了说这个混淆视听，大概到二零一六年五月份吧，官方宣布说：“哎，我要打造绿色通道。”什么叫绿色通道呢？输送人体器官的绿色通道。
，我们就想说，你到底这个什么换器官换的有有多普遍？这东西当时很可怕的事情，你有多普遍，需要建绿色通道。那你说好吧，你你说真的，这大城市，你说人生病人多，需要换肝换肾，然后也有人愿意捐肝捐肾的。好吧，那我相信吧。你说在在什么天津啦、啊、北京啦、啊、上海啦、啊、这些大都市，重庆的大都市，我会相信。你在新疆一个千万人口的地方，你需要做绿色通道，它在什么地方做呢？喀什、乌鲁木齐、阿克苏跟西宁，在这些地方，你说新疆有多少人需要做这个事情？这不非常奇怪吗？所以其实。就是我们当时小的时候，你换肝换肾呢，它不分种族，只要血统啊，跟着组织型配合的话，你都可以做这事情。所以其实早在差不多两千年前后，就已经有新疆籍的医生了，从新疆逃出来，讲过说他实际看过这些换器换器官事情。嗯，那时候还没有大规模买卖，所以早在那个时候就已经有这所谓这个什么死刑犯了。被活割，被活活割器官情况，有的死刑犯是开枪了，故意不打死他，就打不打要害，打到半死的时候就去摘器官，也不上麻药了，然后再来呢，打取完之后呢，再补一枪，那有这样的，所以这个人叫安华托蒂，各位在网上可以看到他有视频采访的，所以这些事情就你仔细想下去都非常可怕，所以你刚刚讲这事情呢，你说新疆人没有多少自由呢，我觉得现在是。其实不是现在了，但几年前已经开始是这样了。嗯，那人体器官的部分，每次听起来都骇人听闻哦，你让人家觉得非常的难过。其实如果用医疗啊，台湾，我想台湾的呃观众朋友应该很清楚，我们华东他们在争取的绝对不是一条什么快速什么通道，他们要求就是在地就有一个非常好的。啊，医学医院或啊教学医院可以做最立即的服务。同样的，嗯，为什么是要从这些地方输出到都市里面的人体器官通道？哎，如果你对我们的关注，应该是我们也有一些人，因为这是文明病，也许也有一些需要，是应该是从都市人比较多啊？怎么不是通道的反向是送到我们这边来？这才表示你有对我们的照顾。你用一些简单逻辑来看，你就会知道这里面。充满许多吊诡的部分哦，但每次听到这都会让人很揪心哦。常有时候有观众会说啊，主持人怎么一直皱眉头？哎，谢谢有人帮我回复啊，说谈这种事情你要他笑吗？是笑得出来吗？嗯，没办法，真的你你会真的甚至都会感感想流泪，觉得。嗯，这也是我在谈到，这为什么我们不能自由意志的选择我们自己的希望的生活方式？中国人民做的选择，我们尊重啊。但显然这些人所受到的恐惧哦，所以有人一直把台湾说哦，台湾现在执政，台湾现在走威权，台湾也是什么绿匪什么匪，不不是让民进党或者执政的讲话。我说拜托，差太多了。台湾人任何人发言没有，我今天主持完节目，跟米老师很害怕说，老师待会你用哪个通道？那那个假胡子要不要借我一下？<笑>不用，我们真的不用。所以、嗯，老师怎么办呢？面对这样的问题，老师像这样的一个事件，我们节目当然很关注。在一年开始的时候，我们有做这样的题目、嗯，有没有什么样的老师的一些想法？真的，我们这样的吧？我做什么？当然只能这样说啊，因为我们现在实际上呢，能做的事情就是把这些事情曝光，也就把这些邪恶事情曝光出来呢，不只是帮维吾尔人讲话。那么也帮这个呃香港人讲话，帮藏人、帮蒙古人讲话，但更重要就是帮中华民族讲话，因为受到迫害的不只是少数民族，整个中华民族呢受到共产党迫害。所以如果说我要简单总结一下，就是说，呃，各位去查一下哈，这个国际社会签了一份东西呢，叫做《防止及惩治危害种族罪罪行的这个公约》，也就是《种族灭绝公约》。总之，面的公约大概有几个重点啊，譬如说，这刚刚讲说把小孩分离啦，然后有系统的杀害他的这个人呢，或者有系统使这些种族呢，或这这群人呢，在身体跟精神上受到迫害啦，然后什么等等，或限制生育等等。你把这些全部看完之后，发现中共在新疆做的每一件事情都符合这五条，嗯，或者说这五条他全犯了。那这个公约讲说，你只要犯一条，就犯了种族灭绝罪；五条都犯的话，那你在新疆的确是有种族灭绝，这点是这个斩钉截铁的。所以，我想我们在这边，在这个新年伊始讲这件事情呢，是提醒各位说，呃，人权的问题呢，在新疆很严重。
，人权问题在中国大陆任何地方都很严重。那我们在外面在自由世界的人呢，要关注，希望大家要清醒，要能够帮助他们。是哦，台湾如果看早期的历史，的确我们也有许多人生在非常恐惧的时候。呃，至少我们可以很骄傲地说，台湾历经几次政党的这些转变哦，这个轮流的一些执政之后，呃，当然一些狗屁叨叨的事情还是会有，但我必须说，台湾人民对于所谓生活上的莫名的恐惧，当然生活压力不讲哦，就我们谈到政治上的这种恐惧，我敢讲真的是少，非常非常的多了。相较起来，我觉得中共一直号称，或者有很多人可能现在过来会说我们说我们过得非常好啊，我们生活很如何？呃，那也是是，也许某部分的人，这我们都不会否认这事实。但我要告诉你，至少以我们今天在谈到新疆维吾尔族人，你可以问他们，我相信他们那恐惧的比例是非常的高的。我们很难想象，在现在这么现代化开发的部分，在中国，你教你是世界第二大经济体的同时，你们还不断在压榨你的人民，这是。说来非常，呃，我觉得严肃跟残酷的一些事情呢。我我们节目当然期待的部分就是，我们希望中国人民有一天，所有的人，所有的人都免于恐惧。嗯，我我觉得这是我们期待啊。虽然这样的一个理想啊，好像非常的高，但人嘛，活着不就是为一点爽快的、在意的事情，为自己的价值捍卫？我很开心，我生活在台湾，我们可以为我们相信的事情捍卫。那中国可以吗？你可以为你自己。啊，相信的事情捍卫嘛？你说有啊，我在捍卫中共政权，好吧，那也算是那其他的一些，那是洗脑，对，那是洗脑。那但其他人可以讲不同的论点吗？你们允许吗？我觉得大家可以好好来思考一下。那今天再次感谢明学正老师哦。呃，为我们带来今天维我主的这个议题，我想我们持续还是会针对刚刚也谈到了，不管是藏主，不管我们谈到的这个香港，啊，甚至现在澳门哦，过去澳门感觉一直避开风头，但澳门我们过去老师也谈了几个议案来讲，都产生了一些质变哦，这都值得我们好好来关注一下。那就谢谢大家收看我们的节目，也希望大家在新的一年持续支持我们。再次感谢啊大家的收看跟支持。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片